பேட் ஸ்கின் மோடாக அழகாக மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணி லிப் பாம் ஸ்லாஷ் லிப் கிளாஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் என்னுடைய ஸ்கின் ப்ரெப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரைமர் ப்ரைமருக்கு இன்றைக்கி நான் ரெண்டு ப்ரைமர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒன்று க்ளோ எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு இன்னொன்று வந்துட்டு அந்த ஆயில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் என்னடா இது ஆயிலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் க்ளோ எடுத்துகிட்டு வரணுமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா வி ஆல் லவ் தட் ஸ்கின் லைக் க்ளோயி ஸ்கின் கரெக்டாக ஆனால் அது ஆயிலியாக இருக்கிறது நமக்கு பிடிக்காது அதனால் நம்ம இன்றைக்கி மல்டி ப்ரைம் பண்ணுறோம் இது என்னுடைய ஃபேவரட்டான காம்பினேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு சிலிக்கன் பேஸ்டு ப்ரைமர் இது வந்து நைகாவோட இந்த ப்ரெப்மி அப் சிலிக்கன் பேஸ்டு ப்ரைமர் இது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு நார்ஸோட எலுமினாட்டி ப்ரைமர் ஷேட் வந்து கோல்ட் பீம் இது வந்து மேக்கோட ஸ்ட்ரோக் க்ரீம் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கான நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்குது என்வைபேல இருக்குது அதோ மார்ஸ்லேயே இருக்குது இது வந்து அஃபோர்டபுளான ஒரு ஆப்ஷன் அப்புறம் ஆக்கோலாஜிக்கல் இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரோக் க்ரீம்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ட்யூவியான ரோஸ் கோல்டி எஃபெக்ட் வந்து இது கொடுக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபேஸோட சைட்ஸ் அதாவது எங்கே நேச்சுரலாக லைட் ஹிட் ஆகுமோ எங்கே எனக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு க்ளோயி ஸ்கின் லைக் எஃபெக்ட் வந்து வேணும் டைம் ஆக ஆக என்னுடைய மேக்கப் அப்படியே கிளாஸ் ஸ்கின் மாதிரி தெரிய வைக்கணும் என்னுடைய முகத்தில் அப்படின்னு எனக்கு தோணுதோ அங்கே மட்டும் போட்டுக்கிறேன் மூக்கு நான் டச் பண்ண போகிறது இல்லை சின்னில் லைட்டாக அப்புறம் இந்த காலர் போன் இது வந்து ஈவினிங் டைமுக்கு ப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு லுக்காக இருக்க போகுது அப்புறம் எங்கே எனக்கு கண்டிப்பாக ஆயிலி ஆகும்னு தெரியுதோ அந்த இடத்துல இந்த ஒரு சிலிக்கன் பேஸ்ட் ஆர் ஜெல் பேஸ்ட் எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதை எடுத்து என்னுடைய நெத்தி மூக்கு அப்புறம் இந்த போர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கண்ணுக்கு எக்ஸாக்ட் கீழே இடம் அங்கே வந்து ஸ்கினில் போகிறோம் இருக்கும் சீக்கிரம் ஆயிலி ஆகிடும் அங்கே அப்புறம் மீதி கவர் பண்ண வேண்டிய ஏரியா அங்கெல்லாம் நான் வந்து இப்படி போட்டு பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆயிலி டு காம்பினேஷன் ஸ்கின்னாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரியான மல்டி ப்ரைமிங் வேலை நீங்கள் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கலர் கரெக்டர் இதை நீங்கள் ஒமிட் பண்ணவே கூடாது நான் வந்துட்டு ஒரு ஆரஞ்ச் ரெட்டிஷ் ஆரஞ்ச் கலர் கரெக்டர் எடுத்துக்கிறேன் இது நீங்கள் பண்ணாமல் உங்களுடைய மேக்கப் பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து உங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் ஆக்சரைஸ் ஆகும் அதாவது கிரே ஆகும் டல் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆரஞ்ச் கலர் கரெக்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக போதும் நிறைய வேணாம் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இது ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து ஒழுங்காக இதை கரெக்ட் பண்ண மாட்டோம் மேலே ஃபவுண்டேஷன் போட்டால் ஃபவுண்டேஷன் க்ரே ஆகாது ஆனால் ஆரஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க எங்கே உங்களுக்கு டார்க் ஸ்பாட்ஸ் இல்லைனா பிக்மெண்டேஷன் சிவியராக இருக்கோ அங்கே மட்டும் இதை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க எனக்கு இந்த அளவுக்கு கவரேஜ் வந்து போதும் எனக்கு ரொம்ப டார்க்காக டீப்பாக அந்த பிக்மெண்டேஷன் அண்ட் அண்டர் ஐ டார்க் சர்க்கிள்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்றதுனால என் மூஞ்சு ஃபுல்லாக ஜிகு ஜிகுன்னு இருக்குது அந்த ஜிகுனாவெலாம் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் அடுத்தது இந்த ஆரஞ்ச் கலர் கரெக்டர் போட்டிருக்கல்ல அதை வந்துட்டு நம்ம கன்சீல் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஃபவுண்டேஷன் வந்து சம்டைம்ஸ் லிக்விடியாக இருக்கும்போது இந்த ஆரஞ்ச் கன்சீலரோட மிக்ஸ் ஆகி ஃபவுண்டேஷனுக்கு மேலே இது தெரியும் கன்சீலர் அதை வந்துட்டு நமக்கு அவாய்ட் பண்ண வச்சிடும் ஸோ நான் கன்சீலருக்கு வந்துட்டு இந்த ரிமலோட கன்சீலர் எடுத்துக்கிறேன் ஷேட் ஐ பிலீவ் இட்ஸ் கோகனட் ஆமாம் ஒன் டென் கோகனட் என்னுடைய ஸ்கின் டோன்லேருந்து ஒரு ஹாஃப் ஷேட் டார்க்காகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் லைக் எக்ஸாக்ட் மேட்சாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து டார்க் ஆகிடும் ஜஸ்ட் பை இட்ஸ்அப் நான் இதை போடுறேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி கன்சீல் பண்ணுறதுக்கும் கலர் கரெக்ட் பண்ணதை வந்து மறுபடியும் கன்சீல் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த கலர் யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஜஸ்ட் பை இட்ஸ்எல்ஃப் இந்த கலர் போட்டனாலுமே ஒரு மாதிரி ஆலிவ் க்ரீனாக இருக்கும் லைக் அது அண்டர் டோன்ஸ்னால தான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அந்த மாதிரி தெரியறது ஸோ நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் அண்டர் டோன் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுக்கிறது நல்லது இப்போ வரைக்கும் நான் பார்க்குற ஒன்று என்னென்னா நான் டஸ்கி ஸ்கின்ல இருக்கேன் எனக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஷேட் சொல்லுங்கள் அப்படின்றது அந்த மாதிரி அது கிடையாது ஒரு ஒரு ஸ்கின் டோனும் ஒரு ஒரு அண்டர் டோனில் இருக்கும் ஒரு ஒருத்தவங்க ஸ்கின்னும் ஒரு ஒரு டைப்பில் இருக்கும் ஸோ டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் ஷேட் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் இது ரெண்டுமே உங்களுடைய ஸ்கின்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுக்கணும் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டு தான் வாங்கணும் இந்த கன்சீலர் வந்து ட்ரை ஸ்கின் ஆயிலி ஸ்கின் எல்லாருமே வந்து போடலாம் ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் மாய்ச்சரைசிங்காக இருக்கும் நல்ல கவரேஜோடையும் இருக்கும் ஸோ ஐ ரியலி லைக் திஸ் ஒரு நல்ல அஃபோர்டபிள் ஹை எண்டுக்கு டியூப்பாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கன்சீலர் இன்றைக்கி ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து நான் ஒரு மே
கண்டிப்பாக கன்சீலர் வந்து உங்களுடைய ஸ்கின் டோனுக்கு மேட் ஆகிற ஒரு ஷேட் அண்ட் ஒன் ஆர் டூ ஷேட்ஸ் வந்து லைட்டராக இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஃபவுண்டேஷன் உங்களுடைய ஸ்கின் டோனுக்கு மேட்ச் ஆகிறது ஆர் ஒரு ஷேட் லைட்டராக இருக்கிறது கூட நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நீங்கள் எப்படி போடுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் இப்போ இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து என்னுடைய ஸ்கின் டோனுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் அது என்னுடைய ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து நான் நார்மலாக அப்ளை பண்ணுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் சப்போஸ் டார்க்காக இருக்குன்னா அவுட்டர் பெருமீட்டர்ஸில் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதை இன்வெர்ட்ஸில் கொஞ்சமாக எடுத்துருவேன் லைட்டர் ஷேட் கன்சிலராக இருக்குன்னா சென்டரில் மட்டும் போட்டு கொஞ்சமாக வெளியில் எடுத்துருவேன் இது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் சிம்பிளாக வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த செஸ்ட் நட் அப்படின்ற இந்த ஃபவுண்டேஷன் என்னுடைய ஸ்கின் டோனுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதை வந்து நான் என்னுடைய ஃபேஸோட லைக் மெஜாரிட்டி ஏரியாஸை கவர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது மறுபடியும் இந்த கன்சிலர் எடுத்துக்கிறேன் அதே கோகோனட் ஷேட் இது வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா கவரேஜ்க்காக இதை வந்து கொஞ்சமாக என் கண்ணு கீழே ரொம்ப கொஞ்சமாக நீங்கள் நிறைய பொண்ணுன்னு கூட அவசியமே கிடையாது இது வந்து அந்த பிளெண்டிங்காக தான் ஒன்று வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னுடைய கண்ணோட இந்த எக்ஸாக்ட் அண்டர ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப பிரைட்டன் பண்ண மாட்டேன் பட் இந்த வி ஏரியா இருக்குல்ல இங்கே ஒரு இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி போடுறேன்ல இந்த ஏரியா எனக்கு வந்து பிரைட்டாக இருக்கணும் இதுதான் எனக்கு வந்து அந்த வெல் பிரைட் அண்ட் அண்டர ஐ ஏரியா இஃபெக்ட் வந்து கொடுக்கறது எனக்கு பிடிக்கும் டைரெக்டாக அண்டர ஐ ஏரியா பிரைட்டாக இருந்தால் ஐம் நாட் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் இட் அது எனக்கு என் கண்ணை குட்டியாக்குன மாதிரி ஆக்கிரும் கொஞ்சம் அன்னேச்சுரலாக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் ஆக்சுவலாக வேறு ஒரு ஷேட் தான் கன்சிலர் போகலான்னு பார்த்தேன் பட் என்கிட்ட இந்த ஷேட் வந்து இருக்குது இது வந்து ரேர் பியூட்டியோட ஃபோர் தேர்ட்டி டபிள்யூ ரொம்ப நாளாக ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணாமல் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வார்ம் டோன்ட் கன்சீலர் வந்து இந்த மாதிரியான அவுட்ஃபிட்ஸ் முக்கியமாக வார்ம் டோன் கலர் அவுட்ஃபிட்ஸ்லாம் போடும்போது தைரியமாக போடலாம் அது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த ஷேட் ரொம்ப வார்ம் டோன் கன்சீலாக ஜஸ்ட் பை இட்ஸ் இது நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கும் இது நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இது நான் ஜென்ரலாக ஹைலைட் பண்ணுற ஒரு லைட்டர் ஷேட் கிடையாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்றதையும் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் காமிக்கிறேன் அதாவது இதை விட இன்னும் ஒரு ஷேட் லைட்டராக நான் என்னுடைய கன்சீலர் வேலை இந்த டீ ஜோன் ஏரியாவில் நான் பண்ணுவேன் அதை தான் நான் மீன் பண்ணேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நெத்தியில் பிளெண்ட் பண்ணிப்போம் இந்த டைமில் வந்து என்னுடைய அண்டர் ஏ ஏரியாவில் இருக்கிறது வந்து உட்காரும் ஏன்னா எனக்கு அந்த ஏரியாவில் இருக்க அந்த ப்ராடக்ட் வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் செட் பண்ண விடுறேன் முக்கில் இருக்கிறது பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் சின்னுக்கு வந்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய அண்டர் ஏரியா போய்க்கிறேன் அந்த ரிமல் கன்சிலர் போட்டால அதையும் சேர்த்து நான் அப்படி இது கூடவே பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் மூக்கோட அந்த கார்னர்ஸ்லாம் வந்துட்டு மிஸ் பண்ணிடாமல் பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ராடக்ட் போட்டு ஓகே இப்போ என்னுடைய ஸ்கின் வந்து டெஃபினட்டாக ரொம்ப வார்ம் டோன்டாக இருக்குது லைக் என்னுடைய ஃபவுண்டேஷன் அப்புறம் கன்சீலரோட ஷேட் முக்கியமாக கன்சீலரோட ஷேட் தான் இந்த வேலையை பண்ணுது ஸோ நான் பவுடர் செட் பண்ணும்போது ட்ரான்ஸ்லூசன் பவுடர் இல்லைனா ஒயிட் பவுடர் யூஸ் பண்ணிப்பேன் சப்போஸ் என்னுடைய அண்டர் ஏரியா கொஞ்சம் ஒயிட்டிஷான ஷேடில் பிரைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா டென்ட் இருக்கிற மாதிரியான லூஸ் பவுடர் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இன்றைக்கி நான் ரொம்ப வார்மாக இருக்குது அப்படின்றதுனால ஒரு ட்ரான்ஸ்லூசன் பவுடர் எடுத்துக்கிறேன் க்ரையலனோட லூஸ் ட்ரான்ஸ்லூசன் பவுடர் அம்மா லூஸ் ட்ரான்ஸ்லூசன் பவுடர் எடுத்துக்கிறேன் இது நல்ல ஒரு ஹெவி டியூட்டி பவுடர் ஸோ இதை கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப கொஞ்சமாக லைக் ஸ்பஞ்சில் நிறைய எடுத்துட்டேன் அப்புறம் எக்ஸஸ் எல்லாத்தையும் இப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் இதை என்னுடைய அண்டர் ஏரியாவில் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் லிட்ரலாக இது அழகாக செட் பண்ணிடுவோம் நோ பேக்கிங் பேக் பண்ணாதீங்க அது வந்து இப்போது அவுட் ஆஃப் ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் எனக்கும் இப்போ என்னுடைய ஸ்கின்னுக்கு வந்து அது பிடிக்கல அதை விட இந்த மாதிரி டச் அப் பண்ணுறதே வந்து நல்லா இருக்குது அதனால் ஐ ப்ரிஃபர் நாட் பேக்கிங் பட் இந்த மாதிரி செட்டிங் ஒரு சைடு அண்டர் ஏரியாவை ஃபுல்லாக செட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சைடு அண்டர் ஏரியாவை இப்படி செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் என்ன மீதி பவுடர் இருக்கோ அதை மட்டும் என்னுடைய நெத்தி மூக்கு இந்த வாய் சுற்றி இருக்க ஏரியா பண்ணிக்கிறேன் அதுலேயும் என்ன மீதி இருக்கோ அது மட்டும்தான் ரெஸ்ட் ஆஃப் மை ஃபேஸ்க்கு முகம் ஃபுல்லாக நீங்கள் பவுடர் வச்சு செட் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது இதுவே வந்து போதுமானது அண்ட் இங்கே ஒரு ஜிகின்னா எங்கேருந்து இது வருதுன்னு தெரில ப்ரான்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அந்த ஒரு வார்ம்ஸ் அண்ட் மறுபடியும் ஸ்கின் லைக் ஃபினிஷ் வந்து எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு ஹுடா பியூட்டியோட க்ளோவிஷ் அது வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஷேட் ரிச் என்னுடைய ஒரு 
அது அப்படியே டெம்பிள்ஸ் அப்புறம் இந்த நெத்தியோட அவுட்டர் பெரிமீட்டர்ஸ் ஸோ இது எனக்கு நல்லா அந்த ஒரு சன்கிஸ்ட் ப்ரான்ஸி லுக் வந்து கொடுக்கும் அண்ட் நேச்சுரலாக என்னுடைய ஸ்கின் வந்து டேன் ஆகி இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்றதுனால எனக்கு வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக ஐயோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்காது ஸோ ஐ ரியலி லைக் டூயிங் திஸ் இதனால தான் என் ஸ்கின் வந்துட்டு இங்கே ஒரு கலர் இங்கே ஒரு கலர் அன்ற ஒரு கலர் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நேச்சுரலாக என் ஸ்கின் அப்படி தான் ஒரே கலராக இருக்கிற இருக்கிறது கிடையாது ஸோ நான் வந்து என்ஹான்ஸ் மட்டும் பண்ணுறேன் இன் நிறைய பேர் கேட்குற இன்னொரு ஒரு டவுட் இது ஏன் வந்து உங்கள் ஸ்கின் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இங்கே ஒரு கலரில் இருக்குது இங்கே ஒரு கலரில் இருக்குது இங்கே ஒரு கலரில் இருக்குது இங்கே ஒரு கலரில் இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து என்னுடைய நேச்சுரல் ஸ்கின்னை வந்துட்டு என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் மொத்தமாக மாற்றல எதையும் ஸோ தான் ப்ளஷ்க்கு ரீசெண்டாக நான் வாங்கினேன் இந்த மைக்லாமோட ஒரு டூவல் ப்ளஷ் எடுத்துக்கிறேன் இது ஷேட் கோரல் பஞ்ச் இதுலேருந்து ஒரு கோரல் கலர் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு சைடு கோரல் கலர் ஒரு சைட் மோப்பிங் கலர் இருக்குது இந்த கோரல் கலர் எடுத்து கண்ணத்தோட இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் மட்டும் இப்படி சர்க்கிளாக போட்டு ப்ரான்சரோட நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நம்ம டஸ்கி ஸ்கின் அப்படின்றதுனால மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த ப்ளஷ் கலர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி செட் ஆகாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நான் இந்த மாதிரி ப்ரான்சர் யூஸ் பண்ண ப்ரஷ்லேயே நான் வந்து போடுறேன்னா அந்த ப்ரான்சர் கலரும் அந்த ப்ளஷ் கலரும் மிக்ஸ் ஆகி அது ஒரு கலராக எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ எனக்கு வந்து சப்போஸ் அந்த ப்ளஷ் கலர் ஒர்க் ஆக போகிறது இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஐ டூ திஸ் இந்த மாதிரி ஒரே ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிப்பேன் அண்ட் இப்போது எனக்கு இந்த பேஸில் வந்துட்டு இந்த ப்ரான் இந்த ப்ளஷ் வந்து ஒழுங்காக உட்காரலை ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த டைமில் என்னுடைய செட்டிங் லிஸ்ட் வச்சுப்பேன் நான் அந்த மேபிலிருந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இதை வச்சு என்னுடைய முகத்தை கொஞ்சம் டேம்பன் பண்ணிவிடுவேன் செட்டும் பண்ணிவிடுவேன் இது இது வந்து அந்த பவுட்ரி பவுட்ரி ட்ரை லுக்கை வந்துட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக சரி பண்ணி கொஞ்சமாக ஈரமாக்கும் இப்போ நான் நிறையா போட்டிருக்கேன் அப்படின்றதுனால மொத்தமாக முகம் ஈரமாக இருக்குது ஸோ இந்த டைம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னுடைய ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு ப்ரஷ் இருக்குது என்கிட்ட ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஐப்ரோ ஃபில்லிங் ப்ரஷ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஐப்ரோ ஃபில்லிங்க்கு ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்டோர் ப்ரஷ் நோஸ் கான்டோர் ப்ரஷ் ஆனால் இது என்னுடைய ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஆப்டாக இருக்குது அப்படின்றதுனால இது என்னுடைய ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ண நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ப்ரோ ஆர்டேயோட பி டுவெண்ட்டி செவன் என்னுடைய ஃபேவரட்டான ஐப்ரோ டிஃபைனிங் ப்ரஷ் இது ரெண்டு தான் என்னுடைய ஃபேவரட் ஐப்ரோ கிட்டில் இந்த மாதிரி பிளாக் பவுடர் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துப்பேன் இது வந்து செரி அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட்லேருந்து ப்ரோ டிஃபைன் கரெக்டாக படிச்சுனா இல்லை ஃபிடன்ஸா என்ன இது ப்ரோஃபிடன் ஓ ப்ரோஃபிடன்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் மாதிரி ப்ரோஃபிடன்ஸ் ஐப்ரோ டூ கிட் இதில் இருந்து இந்த பிளாக் எடுத்துக்கிறேன் நல்ல ஒரு பவுட்ரி மேட் பிளாக் ஷேட் ஸோ நேச்சுரலாக என்னுடைய ஐப்ரோஸ் வந்து இங்கே லைட்டாக இருக்குது இங்கே டார்க்காக இருக்குது அதே தான் நான் வந்துட்டு மறுபடியும் என்ஹான்ஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கேருந்து ப்ரஷ்ஷை வச்சு அழுத்தி என்னுடைய ஐப்ரோஸை டார்க் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் அதை டிஃப்யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோ சேம் இது வந்து ஜஸ்ட் என்னுடைய ஐப்ரோஸை டார்கன் பண்ணுறது ஷேப்லாம் நான் எதுவுமே பண்ணலை இப்போ பண்ண போகிறது தான் ஷேப்பிங் வேலை டிஃபைனிங் வேலை ஸோ இந்த ப்ரோவார்டி ப்ரஷ் வச்சு என்னுடைய ஐப்ரோஸோட அப்பர் ஏரியா அதில் அந்த ஆர்ச்சோட எடுத்துகிட்டு வந்து எண்டு வரைக்கும் இப்படி விட்டுப்பேன் அப்புறம் லோவர் ஏரியா ரொம்ப சாஃப்ட் ஹேண்டடாக பண்ணுறேன் ஏன்னா கோடு வந்து ஆப்வியஸாக தெரியக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக சம்டைம்ஸ் அது தெரியும் பட் ஐ டோன்ட் மைண்ட் எனக்கு அது பிடிக்கும் பட் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு அப்படி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கையை வச்சு இப்படி க்ளீன் பண்ணிடுங்க அது ஏன்னா இந்த சைடும் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணியாச்சு இந்த டைமில் என்னுடைய ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செட்டிங் மிஸ்ட் அழகாக உட்காந்துருச்சு ஸோ நம்ம மறுபடியும் ஃபேஸ்க்குள்ளே போகலாம் இப்போ ப்ரஷ் வச்சு அப்ளை பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பவுடர் ஸ்பாஞ்ச் எடுத்துக்கிறேன் அதில் ப்ளஷ்ஷை கொஞ்சமாக எடுத்து என்னுடைய கண்ணத்தில் நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது எனக்கு அந்த பிக்மெண்ட் கொஞ்சம் கொடுக்கும் என்னுடைய ஸ்கின்ல அந்த டேம்ப்னஸ் அந்த ஈரப்பதம் லைட்டாக இருக்குது அப்படின்றதுனால செட்டிங் மிஸ்டர் போட்டுட்டு உடனே போட்டிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் அது திட்டு திட்டாக உட்காறதுக்கும் வந்துட்டு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ யா இதோட எனக்கு வந்துட்டு இந்த ப்ளஷ் வேலை ஆக்சுவலாக போதும் அண்ட் இப்போ அடுத்து வந்துட்டு நம்ம ஐ ஷேடோ வேலை போய்க்கலாம் ஐ ஷேடோக்கு நான் வந்து இந்த ஜாக்லின் ஹில்லோட ஐ ஷேடோ பேலட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்
ஐ ஷேடோஸ்லாம் நல்லா பிக்மெண்டடாக தான் இருக்கும் இதே கொஞ்சமாக என்னுடைய லோவர் லேஷ் லைனையும் எடுத்துகிட்டு வரும் கொஞ்சமாக அடுத்து டாலியா அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடிய இங்கே ஒரு ஷிம்மரி கோல்டு ஷேட் இருக்குது அதை ஒரு நல்ல டிஃபைன்டு பென்சில் ப்ரஷில் எடுத்து என்னுடைய லிப்ஸில் பேக் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே இது இந்த ப்ரஷ்லேயே ஒர்க் ஆகுது தான் பட் ஸ்டில் ஐ ப்ரிஃபர் டூயிங் இட் வித் மை ஃபிங்கர்ஸ் அது இன்னுமே நல்லா அந்த ஒரு பிக்மெண்டட் லுக் வந்து கொடுக்கும் ஸோ சி எவ்வளோ பே ஆஃப் இருக்குது அதுக்கு தான் ஐ ப்ரிஃபர் அப்ளைங் இந்த மாதிரி ஷிம்மர் கலர்ஸ் வித் மை ஃபிங்கர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பராக டிஃபைண்டாக உட்காரதுக்கு ப்ரஷ் வச்சு பேக் பண்ணுறேன் அப்புறம் என்னுடைய ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு அந்த கலர் இன்டென்ஸ் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு பண்ணிக்கிறேன் இந்த கண்ணில் லைட்டாக இருக்குது அந்த கண்ணில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதை கொஞ்சமாக இப்போ கரெக்ட் பண்ணிப்போம் அதே பிளெண்டிங் ப்ரஷ் வச்சு இந்த கார்னர்ஸை அப்படி பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் சிம்பிள் குவிக் பேசிக் ஒரு ஷிம்மர் ஐ ஷேடோ ரொம்ப ஆப்வியஸாக இருக்காது ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு இதே கலர் தீமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன கலர் அவுட்ஃபிட்க்கும் போடலாம் ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கி என்னுடைய அவுட்ஃபிட் வந்து இது எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சு அதனால் இது இந்த கலர் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் பட் எல்லா கலர் அவுட்ஃபிட்க்கும் இதை நீங்கள் தாராளமாக போடலாம் நல்லாயிருக்கும் எக்ஸப்ட் கிரே இப்போதைக்கு எனக்கு அது மட்டும் தான் தோணுது கிரேக்கு ஆப்வியஸ்லி இந்த மாதிரி கோல்டு போட்டால் நல்லா இருக்காது பட் உங்களுக்கு கோல்ட் ஜெரி வர மாதிரியான அவுட்ஃபிட் எதுலையாவது இருக்குன்னா நீங்கள் கோல்டு கலர் இந்த மாதிரி ஷிம்மரில் போட்டுக்கலாம் எப்பயுமே நான் காஜல் அப்ளை பண்ணுறது உண்டு இந்த லுக்கில் நான் காஜல் அப்ளை பண்ண போகிறது கிடையாது எஸ் எனக்கே கொஞ்சம் என்னது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது பட் யா அப்புறம் எல்லா உள்ளுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குது எனக்கே அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது நான் நான் ரேர் பியூட்டியோட ஐலைனர் எடுத்துக்கிறேன் ஐலைனர் பெரிய ஃபேன் கிடையாது லைக் ஜஸ்ட் பை ஐலைனர் மட்டும் என்னோடய லுக்கை முடிக்கிறது பட் இன்றைக்கி லுக்குக்காக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக என் மூஞ்சி ஃபுல்லாக ஜிகினாக இருக்கிறது என்னை ரொம்ப பாதர் பண்ணுது ஓகே நான் வந்து கொஞ்சம் திக்கான ஒரு லைனர் லுக்கை வந்து ஆப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு விங்கும் போடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக அது பிளானில் இல்லை பட் இப்போது பண்ண போகிறேன் ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் அந்த ஃபெஸ்டிவ் வைப் வந்து கொடுக்குது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இப்போது மஸ்காரா மேக்கோட மேக்ஸ் டேக் மஸ்காரா என்னுடைய ரீசெண்ட் அப்சல்யூட் ஃபேவரட்டாக இருந்துட்டுருக்கு பட் அதை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்னுடைய லேஷஸ் கேர்ல் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நல்லா அந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லேஷஸ் வச்ச எஃபெக்ட் வந்து கொடுக்க போகுது இது ஆப்ஷனல் பட் இந்த மாதிரி திக்கான ஐலைனர் நீங்கள் வைக்கும்போது இப்படி நீங்கள் பண்ணுறது வந்து நல்லாயிருக்கும் லைக் மஸ்காரா வந்து நிறைய டென்ஸாக அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஐஸ் அழகாக ஓப்பன் அப் பண்ணி காமிக்கும் நீங்கள் லென்ஸ் வைக்கிறீங்கன்னா இன்னும் ப்ரிட்டியாக இருக்கும் ஸோ லென்ஸ் வைக்கிறீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க நான் வைக்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா லென்ஸ் வைக்கிறது வந்து நான் எப்பயாவது வைக்கிற ஒன்று ப்ளஸ் அது ஒரு தலைவலி பிடிச்ச வேலை அடுத்து அதை வச்சா ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபியாக இருக்க மாதிரியே இருக்கும் எனக்கு ஸோ ஐ ஆம் ஸ்கிப்பிங் இட் லார்ட்ஸ் ஆஃப் மஸ்காரா மஸ்காரா வந்து என்னுடைய ஃபேவரட் இன்றைக்கி நான் என்னுடைய லோவர் லேஷஸ்க்கு வந்து மஸ்காரா வைக்க போகிறது இல்லை ஐ நோ எவ்வளோ எவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்குது பட் இட்ஸ் ஓகே நான் வந்து கொஞ்சமாக காஜல் வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சமாக அங்கே வந்து முடி இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கிறதுக்கு ஒரு காஜல் வச்சு ஜஸ்ட்டு பிளாக் கலரில் அந்த முடியை மட்டும் டார்கன் பண்ணுறேன் அந்த பவுட்ரியான லுக் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி அன்ஃபினிஷ்டாக தான் இருக்கும் பட் பரவாயில்ல இப்போ எனக்கு இந்த கிளிட்டர் எல்லாம் எடுக்கணும் என் மூஞ்சில் சே ஒரு கிளீன் ப்ரஷ் வச்சு அப்படியே அந்த கிளிட்டர் ட்ரர் அப்படியே பண்ணி தேய்ச்சி எடுக்கிறேன் அல்ட்ரலாக ஏ மச் பெட்டர் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கை வச்சு எடுத்துப்போம் லிப்ஸ் லிப்ஸ்க்கு வந்துட்டு போல்டு மேட் நியூட் லிப்ஸ் மாதிரி போக போகிறேன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருந்தில்ல நான் சொன்னதே பட் ஐ ஆம் கோயிங் டு ட்ரை இந்த மேக்கப் ரெவல்யூஷனோட சூப்பர் மேட் லிக்விட் லிப்ஸ்டிக் இது ஒரு காம்போவாக எடுத்துருந்தேன் இதில் ஒரு மோ பிங்க் கூட இருந்தது பட் இந்த ப்ரௌன் அண்ட் இந்த டெரக்கோட்டா ஆரஞ்சு தான் நான் எனக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரௌனை வந்து ஃபில் பண்ணிப்போம் இதில் ஒழுங்காக ஃபில் பண்ண வரலன்னா ஒரு லிப் லைனர் நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இது நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கூல் டோன் ப்ரௌன் ஷேட் இதை வச்சு லைட்டாக ஓவர் லைன் பண்ண மாதிரி நான் வந்து வரைஞ்சிக்கிறேன் ஐ திங்க் ஐ எம் ஃபைன் வித் திஸ் டெஃபனிஷன் இப்போ உள்ளே வந்துட்டு இந்த டெரக்கோட்டா ஆரஞ்சு நான் வந்து போட்டுக்கிறேன் இது வந்து இந்த ஓவரால் லுக்குக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இது ரொம்ப ஆம்ப்ரே லிப் லுக் மாதிரி பண்ணாமல் அந்த ப்ரௌனோட மிக்ஸே
இது வந்து இப்போ செம்ம அழகாக சட்டலாக உட்காந்துருக்கு இப்போ நான் திருப்பி கொஞ்சோண்டு இந்த கலர்ஸ் வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து என்னோடய லிப்லிஸ் என்னோடய லிப்ஸ்டிக்கை ரொம்ப நேரம் லாங் லாஸ்டிங்காக பார்த்துக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப நேரம் லாஸ்ட் ஆக வச்சுக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கோனே நான் உளர ஆரம்பிச்சிட்டேன் எயிட் ஃபார்ட்டி தானே ஆகுது இந்த மாதிரி மம் பண்ணி பண்ண முடியலனா கை வச்சு பிளைன் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் எனக்கு கை வைக்க வேணாம் மம் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் ஒரு வாட்டி அப்படியே பிளாட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ குயிக்கான மேட் லுக் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் இது லாங் லாஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் அண்ட் எனக்கு இந்த லுக் இப்போது வந்து முடிஞ்சிருச்சு வெரி சிம்பிள் குயிக் குயிக்கு சொல்ல மாட்டேன் இட் டிபெண்ட்ஸ் நான் பேசிட்டே போனதுனால குயிக்காக இல்லை பட் யா இப்போ ஃபைனல் லுக் வந்து இதுதான் ஆக்சுவலாக நான் நினச்சேன் நம்ம கண்டிப்பாக ஐலைனர் ஐ மீன் காஜல் வந்து ஃபைனலாக வச்சுருவோம் நம்ம முகம் வந்து ஐலைனர் இல்லாமல் நம்மளாலே பார்க்க முடியாது அப்படின்ட்டு பட் ஐ திங்க் இது வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு லுக் மாதிரி எனக்கு தெரில சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இல்லை இல்லை அப்படின்றீங்கன்னா ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் அந்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான லுக் கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அந்த காஜல் வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சுவரான ஒரு லுக் மாதிரி இருக்கும் இப்போ தெரியுது அந்த நெத்தியில் அந்த க்ளோ இது வந்து என்னுடைய ஸ்கின்ல அழகாக வந்துட்டு செட்டில் ஆகிருக்கு இன்னும் டைம் ஆக ஆக பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இந்த அண்டர் ஏரியா மூக்கு இதெல்லாமே வந்துட்டு நல்லா செட்டில் ஆகும் ஸ்கின் மொத்தமாகவுமே ஸ்கின் லைக் ஃபினிஷாக வந்துட்டு காமிக்கும் ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம வந்து அந்த மல்டி பிரைமிங் வேலை இதெல்லாம் பண்ணது அண்ட் த்ரூ அவுட் த டே எனக்கு என்னுடைய மேக்கப்பை ஃப்ரெஷன் அப் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ என்னுடைய அண்டர் ஏரியாலாம் வந்துட்டு எனக்கு வந்து போதுமான அளவு பிரைட்னஸோடு இருக்குது சப்போஸ் எனக்கு டல்லாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு லைட்டர் ஷேட் காம்பேக்ட் எடுத்துப்பேன் இன்றைக்கி ஒரு ஷேட் லைட்டர் ஷேட் காம்பேக்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படி இல்லைனா ஒரு டூ த்ரீ ஷேட்ஸ் எடுத்துப்பேன் எடுத்துகிட்டு நான் சொன்னல அந்த இன்வெர்ட்டட் ட்ரையாங்கிள் ஏரியா அங்கே மட்டும் இந்த காம்பேக்ட் வந்து போட்டுப்பேன் போட்டுட்டு அழகாக அந்த கார்னர்ஸ்லாம் வந்து பிளெண்டடாக இருக்க மாதிரியும் பார்த்துப்பேன் அது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அழகாக நான் வந்துட்டு சுற்றி ஸ்பஞ்சை திருப்பி பிளெண்ட் பண்ணிப்பேன் ஆக்சுவலாக இன்னும் வாட் எனக்கு இந்த ஐலைனர் லுக் வந்து பிடிச்சிருக்கு நான் நினைக்கல நமக்கு வந்து பிடிக்காது அப்படின்னு நினச்சேன் பட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த லுக் டேர்ன் ஆன விதம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்கு அவ்வளோதான் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லுக் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல்லா மாதிரியான அவுட் ஃபிட்டுக்கும் வந்துட்டு இதை போடலாம் சாரிக்கு போடலாம் சுடிதாருக்கு போடலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த கோல்டு எலிமெண்ட் ட்ரெஸ்ஸில் எங்கேயும் இல்லைனா மட்டும் இந்த கோல்டு ஐ ஷேடோ வந்து நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா இதுவே வந்துட்டு உங்களுக்கு நியூட்ரலாக எல்லாத்தோடையும் வந்து செட் ஆக போகுது ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்கு அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் ப்ராடக்ட் லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இதோட நான் கிளம்புறேன் உங்க எல்லாரையும் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க Bye.